ሰላም ጤና ስትልኝ አዲስ ኢንሳይት ተከታታዮች ይሄ ስለ ጤና ኦፍ ፕሮግራም ነው ዛሬ ዘነላችሁ የመጣ ነው ስለ ጨጓራ በሽታ ወይ ደግሞ የጨጓራ ቁስለት የሚባለው ነው ምን ምን ሊያመጡት ይችላሉ የሚለውን ምልክቶቹ ምን ሊሆኑ ይችላሉና ምን ማረግ አለበት የሚሉትን ለማወቅ አብራችሁን ቆዩ የጨጓራ ቁስለት ከጨጓራ በሽታዎች አንዱና ዋነኛው ሲሆን ይህ ይህ የጨጓራ ቁስለት የታዳጊ ሀገር ህዝቦች ችግር ነው ብዙ ምክንያቶች ይኖሩታል አንደኛና ዋነኛው በባክቴሪያ ነው ሁለተኛ በቫይረስ በፈንገስ እንዲሁም ደግሞ በፓራሳይት ምክንያትም ያንጀት የጨጓራ ቁስለት ሊከሰት ይችላል ከፍተኛ የሆነ ያልኮል መጠጥ በመጠጣት ሲጋራ ከመጠን በላይ በማጨስ የተለያዩ ባክቴሪያ ያልታዘዙ መዳኒቶችን በመውሰድ የምግብ ፖይዝኒንግ ወይም ደግሞ አለርጂ ምንለው ሊያመጣ ይችላል ከዛብት ጨማሪ ከድሜ ጋር ታይዞ እድሜያችን በጨመረ ቁጥር የጨጓራችን ግርግዳ የመሳሳት ባህሪ ይኖራል ስለዚህ ከድሜ ራሱ ለዚህ በሽታ ተጋላጭ ያረጋናል አዎ ዶክተር ኢየሩሳሌም እንዳለች የመጀመሪያው በዋነኝነት የሚጠቀሰው የባክቴሪያ ነው ባክቴሪያ ማለት ኤች ፓይሎሪ የሚባለው ባክቴሪያ አለ በህክምና ምናቀው እሱ በዋንኝነት የሚያጠቃው ጨጓራችንን ብቻ ነው እና በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቀው ቢያንስ አንድ ሰው ከአምስት ውስጥ አንድ ሰው ተጠቂ እንደሆነ ነው እና ይሄ ባክቴሪያ ምድር ነው የሚያረጋው የጨጓራችንን ራስን ከአሲድ የሚከላከልበትን መንገድ እንዲቀንስ ያደርጋል ስለዚህ በቀላሉ በራሳችን በመናመርተው አሲድ ጨጓራችን ግርግዳው እንዲጠጋ በማድረግ በየቆየ ሲሄድ ለህመም ብቻ ሳይሆን በጣም ሲቆይ ደግሞ ለካንሰር ሁሉ የጨጓራ ካንሰር ሁሉ ሊያጋለጥ ይችላል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ማወቅ ያለበት ይሄ ባክቴሪያ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ ነው በተለይ በዚህ ባክቴሪያ የተጠቃ ሰው የተጠቃመው ምግብ ወይ ደግሞ መጠጥ አንድ ላይ በመጠቀም ሊተላለፍ የሚችል ባህሪ አለው አው ይሄ ባክቴሪያ ጨጓራችን ቢኖርም ባሲድ በመጠቃት የማይሞት ነው ለምን እንደሆነ ብላችሁ ጠይቁ ይህን ባክቴሪያ በራሱ የሚያመርተው ንጥረ ነገር አለ ያ ንጥረ ነገር አሲድ ለአሲድ ለሆኑ ነገሮች ወይም ደግሞ አሲድ ለሆኑ አካባቢዎች ኒውትራል በማድረግ ራሱ እንዳይጠቃ ይከላከላል ማለት ነው ስለዚህ አሲዱ መጠን በሚጨምርበት ጊዜ ባክቴሪያው አይሞትም ነገር ግን ዶክተር ኢዛቤል እንዳለችው የጨጓራችን የውስጠኛ መሸፈኛ አካል እየተጎዳ ይመጣል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ በቫይረስ ቀደም እንዳላችሁ በቫይረስም ሊመጣ ይችላል በዋናነት የሚጠቃ ሰው ቲኤምቪ ወይም ሳይቶሜካሎ ቫይረስ የሚባል አለ ይህ ቫይረስ በብዛት ምናገኘው ኤችአይቪ በሽተኞች ላይ ወይም ደግሞ ይሄ የምግብ ጥራት ያለባቸው የካንሰር ታካሚዎች ላይ የበሽታ መከላከል አቅማቸው በጣም ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች የሚገኝባቸው ቫይረስ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ያልኮል መጠን መጠቀም ለጨጓራ በሽታ እንደሚዳርግ ሁላችንም እናቀዋለን ብዙ ጊዜ ጧት ተነሳን ጨጓራ ይነካኝ ምንለው ነገር አለ ይሄ ለምን እንደው ከፍተኛ የሆኑ አልኮሎች ለምሳሌ ዊስኪ ጂን የመሳሰሉ አልኮል መጠናቸው ወይስ ደግሞ ፐርሰንቱ የሚባለው በጣም ከፍተኛ የሆኑት ጨጓራ ውስጥ በመግባት ሲገቡ የጨጓራ አቅሙ የራሱ አቅም አለው ራሱን ከአሲድ የሚከላከልበት ይሄንን አቅሙ በመቀነስ አጓራ አሲዱ ራሱ እንዲጎዳ በማድረግ ቁስለት የመፍጠር ባህሪ ሊኖር ይችላል ከዛ በተጨማሪ ያላቂም ተዛዝሙ ተወስዷቸው ማንኛውም የህመም ማስታገሻ መዳኒቶች ለዚህ ለጨጓራ ቁስለት ተጋላጭ ያረጋቸዋል እነዚህ የህመም ማስታገሻ መዳኒቶች ምን እንደሆነ የሚያረጉት ፕሮስታግላንዲን የሚባል በሰውነታችን የሚመረስ ንጥረ ነገር አለ ያንን ንጥረ ነገር ይቀንሳዋል እነዚህ ፕሮስታግላንዲን ምንላቸው ንጥረ ነገሮች ምን እንደሆነ ሰራቸው በጨጓራችን ውስጥ ዝልግልግ የመሰለ ፈሳሽ ነገር በመልቀቅ ጨጓራችን ከአሲድ የጨጓራችን የውስጠኛው ሚሽፍ ነው አካል ከራሱ ከአሲድ እንዳይጠቃ ይከላከላል ማለት ነው ስለዚህ ልክ የየማስታግሻ ዝም ብለን ያለ ተዛዝ በመንወስደበት ጊዜ የፕሮስታግላንዲን ምንለው ንጥረ ነገር ሰውነታችን እንዳያመርት ይቀንሳዋል ስለዚህ ለከፍተኛ የሆነ ያሲድ መጋለጥ እንዲሆን ያረጋል ፕላስ ደግሞ ቁስለት የሚፈጥርባቸዋል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ የተለያዩ ጭንቀቶች ጭንቀት ሲባል የአይምሮ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የሰውነት ጭንቀት የሚባሉ አሉ የሰውነት ጭንቀት ስንል ምን እንደናቸው ብለን ከጠየቀ አንድ ከፍተኛ የሳት አደጋ ይደረሰበት ሰው ሰውነታችን በቃጠሎ ጊዜ 
የጫጓራችን ላይ በተለያየ ሰውነታችን ውስጥ በሚመረቱ ንጥረ ነገሮች ምክንያት ጫጓራችን የራሱን አሲድ ከአሲድ ራሱ የሚከላከልበት ኃይል ሊቀንስ ይችላል ከዛ ውጪ በአደጋ ጊዜ አንድ አንዴ የጭንቀላት አደጋ በሚደርስበት ጊዜ ልክ እንደ ቃጠለው ሰው ጫጓራችን እንደገና ስራውን የመቀን ራሱን የሚከላከልበትን መንገድ ሊቀንስ ይችላል ሶስተኛው ደግሞ ሴፕሲስ ምንለውኛ በህክምና ቋንቋ ሴፕሲስ ምንድነው በሰውነታችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የኢንፌክሽን ስርጭት ሲኖር በደማችን ውስጥ ሁሉም ቦታ የተሰራጨ ኢንፌክሽን ሲኖር ሰውነታችን ጫጓራችን ደግሞ በራሱ ጊዜ ደግሞ ራሱን ከአሲድ የሚከላከልበትን መንገዶች ይቀንሳል የዛኔ ከፍተኛ የሆነ ቁስለትና የመድማት ራሱ ወይ ደግሞ የመሸርሸር አይነት ባህሪ ራሱ ሊያመጣ ይችላል በከፍተኛ አደጋ ማለት ነው ምልክቶቹን ስናይ ደግሞ በዋናነት ሆድ መነፋት የማቅለስለሽና ማስመለስ የምግብ ፍላጎት መቀነስ እንዲሁም ደግሞ ይሁድ ቁርጠት ይሁድ ቁርጠት ሲባል ግን ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ የሚከሰት አይነት ይሁድ ቁርጠት አይደለም የማቃጠል ስሜት እንሽ የማቃጠል ስሜት ቢሰማቹ ነው እንጂ ይሁድ ቁርጠት ካለው ትኩሳት ካላችሁ ወይ ደግሞ ብርድ ብርድ የሚል አይነት ስሜት ካላችሁ በአፋጣኝ ሆስፒታል መሄድ ይተበቀባችኋል ግን ብዙ ጊዜ የምናየው የጨቋራ ቁስለት ያለባቸው ታካሚዎች ትንሽ ያቃጥለኛል ወይ የሚፍቀኛል በማለት ነው የሚመጡት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምልክቶችም ይሰማሉ። አንድ አንዴ ደግሞ እንትን ልቤንም ያመኛል የሚሉ አሉ። ልቤን አንተም ብዙ ጊዜ እነሱ ታካሚ ስተት የሚፈጠሩ ምንድነው ልቤን አመኛል ብለው ይመጡና ግን የ ጨጓራ ማቃጠል ምክንያቱም ጨጓራ የሚያለው በስተግራ በኩል ነው ልባችንም የሚያለው እዚያ አካባቢ ስለሆነ ማለት ነው ግን ሰው የሚመስለው ልብ ነው እንጂ እንትን አይደለምና ከዚህ ከማቃጠል ስሜት ጋር ታይዞ ደግሞ ወደ ጀርባችን የሚያቃጥል አይነት ስሜት እዚህ ወደ መሃለኛው ጀርባችን ላይ ማቃጠል ስሜት የሚሰማቸው ማሉ አዎ ይሄ በሽታ የቆየ ሲሄድ እና ካልታከም ነው አንድ አንዴ በጣም የከፋ ደረጃ ላይ ሲደርስ ይሄ ቁስለት የመሸርሸርና የደም ስርን የመንካት አይነት ሊኖር ይችላል ባህሪ ሊኖር ይችላል በዛ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የደም ማስመለስ ምግብ የተፈጨ ምግብ ከደም ጋር አንድ ላይ ተቀላቅሎ የማስመለስ አይነት ችግር ሊያመጣ ይችላል በተመሳሳይ ደግሞ ልክ እንደ ጨጓራችን ውስጥ ዳም ከፈሰሰ ልክ ወደ ወደ ላይ እንደሚያስመለሳ ወደ ታችም የመሄድ አይነት ባህሪ ሊኖር ይችላል ወደ ታች ማለት ወደ አንጀታችን ማለት ነው ወደ አንጀታችን ሲሄድ ይሄ ደም እየተፈጨ ነው የሚወርደው እየተፈጨ ሲወርድ መጨረሻ ላይ ሰገራ ላይ የሚወጣው ጥቁር ወይ ደግሞ ሜሊና ምንለው በህክምና እና ብዙ ጊዜ ሀክታካሚ የሚለው ራሱ ጥቁር የሆነ ሰገራ በጣም የጠቆረ ልክ በቃ በደም በጥቁር የሆነ ብሎ ነው የሚያስረዱት ያ እንደዚህ አይነት ምልክት ሊኖር ይችላል የጨቋራ ቁስለትን እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለውን ስናይ ደግሞ በመጀመሪያ ማወቅ ማወጥም መከንሰብ የሚያለባችሁ ምንድነው ምን ያብስብኛል ምን አያብስብኝም የሚለውን ምግብ መለየት መቻል አለባችሁ ለአንዱ ሚስማማው ለአንዱ የጨጓራ ታካሚ ሚስማማው ምግብ ለሌላው ደግሞ ላይስማማው ይችላል ስለዚህ የሚያሳማችሁና ማያሳማችሁ ነገር ለይታችሁ ማወቅ ቻል አለባችሁ ሌላው ደግሞ ይሄ ቅባት በርበሪ እና ቅመም የበዛበት ምግቦችን አለም መገብ ወይም ደግሞ መቀነስ ምትሽሉ ከሆነ መቀነስ ከዛ በጣም ያብስባችሁም አይነት ከሆነ ደግሞ ማቆም ትችላላችሁ ማጨስን ማቆም አለባችሁ ጫት ምትጠቀሙ ከሆነ አልኮል ምትጠቀሙ ከሆነ ይሄን እነዚህ እነዚህ ነገሮች ማቆም መቻል አለባችሁ አ እነዚህ ነገሮች ወይ መቀነስ ወይ ማቆም መቻል አለብን በተጨማሪ ደግሞ እጃችንን ሁሌ መታጠብ በተደጋጋሚ በተለይ ከሽንት ቤት ከተጠቀመን በኋላ ምክንያቱም አሁን ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ይሄንን ስለ ቀድም ስለነገርናችሁ ባክቴሪያ ሚተላ ከአንድ ሰው ወደ አንድ ሰው የሚተላለፍ አይነት ባህሪ ኖሯል አንድ ከሌላ ሰው ላለ መውሰድ ምን ምና ምናረግበት መንገድ ነው ሌላ ደግሞ ለሌላ ሰው ላለ ማስተላለፍ ምናረግበት መንገድ ነው ከዛው እጪ አልታዘዙትን መዳኒቶችን አለ መውሰድ ስለዚህ ይሄን ባክቴሪያ በቀላሉ መኖሩን አለ መኖሩን ማረጋጋት እንችላለን በቃ ያው የሆነ ጤና ጣቢያ ወይ ደግሞ ሆስፒታልን በመሄድ በደም በሰገራ እና በትንፋሹን ተመርምሮ ማወቅ የሚቻል አይነት ባክቴሪያ ስለሆነ በቀላሉ በሶስት መዳኒቶች የሚጣፋ ባክቴሪያ ነው በተጨማሪ ለጨጓራ ተስማሚ የሆኑ ብዙ ምግቦች አሉ ለምሳሌ የተለያዩ አትክልቶችን አበባ ጎመን ካሮት 
አቮካዶ ግን አቮካዶ አንድ አንድ ሰው ላይ የማቃጠል አይነት ስሜት ሊያመጣ ይችላል አንድ አንድ ሰው ላይ ደግሞ ተስማሚ ነው ይሄንን በመከራ ነው ማወቅ የምትችሉት ከዛ ወጪ አልመንድ አሁን ብዙ ጊዜ ሀገራችን ውስጥ እንኳን ባይገኝ ሌላ የተለያዩ ሀገሮች አልመንድ የሚባለው ኬዮቾሎኒ አይነት ዛሬ የሆነ ምግብ አለ በጣም ለጨንቋራ ለጨንቋራ ተስማሚ ነው ተልባ ከነሱ በተጨማሪ ደግሞ ሳልመን የሚባለው አሳ አይነት ደግሞ መሽሩም የሚባሉ ሌላ እንጆሪ ለጨጓራ በጣም ተስማሚ የሆኑ ምግቦች ናቸው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የፈረንጅ ቃሪያ የሚባለው አለ ፔፐር የሚባለው ማለት ነው እነሱ ምግቦች በመውሰድ ቦሎቄ በጣም ለጨጓራ ተስማሚ ስለሆኑ ግን እነዚህ ሁሉም ሰው ላይ ቆድ ቀደም ዶክተር ኢየሩሳሌም እንዳለቸው አንድ አንድ ሰው ላይ ተስማሚና አንድ አንድ ሰው ላይ ማይስማማ አለ ስለዚህ በመከራ ብቻ ስለሆነ ማወቅ ምን ይችላል መወከራን ሚስማማንን መጠቀም ምን እንችላለን ማለት ነው እኛ እንግዲህ ስለ ጨጓራ ቁስለት ያላችሁ በጣም ነው በቂ ግን እዛቤ ጨብጣችኋል ብለን እናስባለን ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ካላችሁ ጻፉልን ኮድዳችሁ ደሞ ላይክና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እስከሚቀጥለው ፕሮግራም ቻው ቻው